et euh, l'utilisation du réba, c'est euh, que le châtiment du vol, c'est de, de couper la main. Et là, euh, effectivement, on ne parle pas de celui qui veut qui, euh, couper la main de celui qui vole euh, euh, pour manger. Et par contre, s'il y a quelqu'un de très important ou qui, qui, qui a de l'argent, euh, bien sûr que la loi s'applique sur lui. Ce qui n'est pas, euh, pas le cas dans le châtiment du réba. Euh, donc Dieu et son prophète a déclaré la guerre euh, sur cette, cette personne. The prophet, Allah's blessing be upon him, said, If you meet a man coming to the market to sell his goods, a truckload of apples, and you buy his goods from him before he enters the market. And when he enters the market, he then discovers he could have gotten a better price in the market. The Prophet said, Allah's blessing be upon him, this is riba, because you exploited his ignorance of the market price to rip him off. You got a profit or a gain through deception to which you were not justly entitled. That is riba or usury. Si quelqu'un euh, rentre au marché et qu'il y a un produit à vendre, et si jamais euh, la personne achète ce produit sans que la personne sache son prix sur le marché, et euh, la différence qu'il gagne, c'est du riba, et euh, parce que euh, il, il, il a commis un achat avec déception. Mais il parle avec la personne. The monetary system and the banking system. The two sisters, which has come from the modern Western world, is doing precisely that. It creates bogus money, which it then uses to enrich itself unjustly. And in the process, it impoverishes the rest of the world. Not only is money created out of nothing, but then the bank will lend you money that the bank does not have. Money that is fictitious. And the bank is lending you money that the bank does not have. And the bank is lending you that money on interest. If there was any ambiguity and you were not convinced, the governor of the Central Bank of Germany a few months ago, I think, came out in the open and said, let's get rid of this misconception. The bank is not lending you money that you have deposited in the bank. No. The bank is lending you fictitious money and lending it to you on interest. These are transactions based on deception. And they yield a gain and a profit to which you are not justly entitled. Hence they qualify as riba or usury and the proper response For the, from those who worship the one God is a declaration of war from the one God and from his messenger. Donc, euh, les deux systèmes, le système monétaire et le système bancaire, favorisent tous les deux euh, la transaction avec déception. Euh, en, en faisant deux choses, la première, c'est la création de, de, de la monnaie virtuelle. Et le, le deuxième point, c'est euh, le prêt d'argent euh, qui n'existe pas d'ailleurs et en acceptant les intérêts. Donc euh, dans les deux cas on est on met l'acte euh, de l'IVA. 
the process through which real money was removed from the market and was replaced with bogus money, fictitious money, was a process that took a long time to be accomplished. We saw the beginnings of this process, unfortunately so, in the crusades which were launched by the Western world. Uh, there were four of them, and uh, subsequent to the Crusades, we then saw from the Western world something more ominous, and that is a scientific and technological revolution which is still unfolding. And which is like nothing has ever been, ever occurred in history like this. Absolutely unique. And which delivered to the Western world two things in particular. Number one, military power which could not be resisted by anyone. And number two, industrial power. And the two combined to deliver to the Western world leadership over the whole world or dominion over the whole world. Donc, euh, le, le, le processus de remplacement de la, de la vraie euh, argent avec euh, la fausse argent a pris beaucoup de temps, surtout avec l'arrivée des, des guerres de christianisme. Quoi Et euh, donc, euh, qui, donc euh, la cause de, de ces croisades a, a, a eu euh, la révolution numérique et scientifique. Euh, donc, euh, qui ont terminé, permis euh, une, euh, une révolution euh, plutôt un pouvoir militaire et industriel euh, de la société euh, du West. The Western World then proceeded. at the point of a blood-stained sword to colonize the rest of the world. And if this had not been achieved, they could not change the world of money. Having colonized the rest of the world, they then used their control over the rest of the world to gradually remove real money from the market and to incrementally, incrementally replace it with bogus money. Donc, euh, par conséquent, par conséquent de ces colonisations euh, qui, ont, euh, qui ont été effectuées partout dans le monde, donc euh, ça, ça a mené à deux, deux points importants, c'est la suppression du, du, du système, du vrai système monétaire et le remplacé par euh, un système qui favorise leur intérêt. By the time of the Second World War, in uh, 1944, the Western world was ready to institutionalize the new money in the form of a monetary system at Bretton Woods, which would be based upon bogus money, fictitious money, haram money. 
donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1944. Donc le monde, le monde occidental a, a profité, dans la conférence de Britain Woods, de, 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 de l'installer et de proposer un système militaire qui, 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 qui l'arrange. I was actually surprised when I learned that at Bretton Woods, Britain wanted to have a monetary system with only one paper currency for the whole world. And that <laughs> the United States of America said, hold it. Not so fast. You don't want them to see the face of the snake, huh? <laughs> so, Bretton Woods emerged not with one paper money, but with hundreds of different paper currencies. Donc, j'ai été étonné à la conférence de Bretton Woods, c'est que... Les, les Britanniques euh, ont, vou ont voulu euh, imposer un système militaire euh, pour le monde entier. Et là où les États-Unis euh, euh, étaient étonnés un peu de cela, de cela, et donc il y avait la conséquence de plusieurs propositions du système militaire. Instead of one currency, one paper money for all of mankind, which Britain wanted. The United States said, no, we will have several different kinds of paper money instead of one currency. Donc, uh, les Britanniques ont proposé un seul système monétaire pour le monde entier et les États-Unis ont proposé différents systèmes monétaires pour différents parts uh, du monde. <laughs> the second thing <laughs> that came out of Britain was, however, and Britain didn't like it, of course was that in this monetary system of paper money, the U.S. dollar would rule the world of money. It would be the international currency. Donc le deuxième point qui a été tiré de cette conférence, c'est que les Britanniques ont accepté que dans le système monétaire, the change in 1944 from a world in which the sterling pound ruled the world of paper money to one in which the US dollar will replace the sterling pound as the international currency marked the transition from Pax Britannica to Pax Americana. Donc, euh, le changement en 1944 euh, a eu pour conséquence de la, con de la convergence, ou bien la conversion de. Voilà, le livre est sterling vers euh, le, le dollar américain. Et donc, on a, eu, on, a, on a assisté à un passage de la Pax Britannica, ou bien la P Britannique, vers Pax Américaine. And today, we ask the question. During the 50 years before 1944, during this period of incremental, slow, slow, slow encroachment on real money, so that eventually real money is replaced with bogus money, where was Al-Azhar University? Where were the scholars of Islam? Where were the scholars of Judaism? Where were the scholars of Christianity? Where were the scholars of Hinduism? What happened to the world of religion? 
for these 50 years that you hardly had a squawk of a voice protesting and challenging this ominous movement away from real money to bogus money. Donc, euh, on pose la question, c'est qu'au moment de ces changements de système monétaire, de livre sterling vers euh, euh, le dollar américain, on se pose la question où est-ce qu'ils étaient les, euh, les, les savants du monde euh, musulman, chrétien et autres, et indien aussi. Donc, on, on se pose la question où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. The Bretton Woods Accord collapsed in 1971 because of a man named General Charles de Gaulle, the last leader that France ever had. <laughs> the general recognized the system to be bogus and unjust and favoring the United States of America. The general used the law of redeemability that U.S. dollars could be redeemed for gold at $35 an ounce under Bretton Woods by central banks. And the United States didn't like it at all. First of all, they got rid of the gold. But then the governments after the Gaulle continued to seek to redeem U.S. dollars for gold at $35 an ounce. Until in 1971, the United States said enough is enough. We gave our word, but we don't have to keep our word. And so the United States reneged on its obligation under international law to redeem U.S. dollars for gold at $35 an ounce. Donc l'accord établi en 1944 a été effondré euh, grâce à l'homme euh, Charles de Gaulle. Donc euh, ce qu'il a fait, il a, il a profité de, euh, de, 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 de changement de, de, de l'argent du papier, euh, c'est-à-dire le dollar vers euh, la, la vraie argent, euh, c'est-à-dire euh, le dinar et donc et les états unis les américains n'ont pas aimé ça donc ils, ont, ils se sont débarrassés un peu de lui et, euh, et les américains à, à, à l'année 1971 ils ont dit on nous a donné une parole mais on n'est pas obligé de la tenir from 1971 to 1973 the US dollar was in no man's land and their monetary system was fragile to the collapse. But they saved it in 1974 when uh, Kissinger persuaded King Faisal of Saudi Arabia, Rahimahullah, to make an agreement that the United that Saudi Arabia will not sell its oil other than for U.S. dollars. And then Saudi Arabia got all the Arab oil producing countries to do the same. And then OPEC, which had been created earlier, then in institutionalized this arrangement. And the U.S. dollar was then given a new lease of life as a petrodollar. Donc, euh, entre 1971 et 1973, le, euh, le système monétaire, euh, le dollar, euh, a commencé à s'y jusqu'au 1974, euh, grâce à, à l'émir euh, euh, Faisal de l'Arabie Saoudite, donc il a, fait, il a signé un agrément avec les États-Unis pour euh, vendre le pétrole uniquement en dollars. Et petit à petit, ça a forcé un peu les, les, les autres pays qui vendent le pétrole à, à le vendre seulement euh, en dollars. The birth of the petrodollar in 1974 
and the petrodollar monetary system which replaced Bretton Woods was prophesied by Prophet Muhammad Allah's blessings be upon him who said in a hadith recorded in Sahih Bukhari that the river Euphrates will uncover a mountain of gold and people will fight for that gold and 99 out of every 100 who fight for that mountain of gold would be killed and no one knows each one will say I will be the one who will survive but those who worship the one God must not touch that goal. Donc, euh, <coughs> donc euh, la naissance de, de, du pétrodollar en 1974 euh, a été devenue par le prophète euh, Mohammed Ali euh, Donc, euh, il, il, il a deviné que. Euh, le fait, donc il y a, il y a, il y a du qu'il va y avoir une montagne de l'or et qu'il va y avoir une guerre où 99%, il y a 99 personnes euh, parmi les 100 personnes euh, seront, euh, seront morts en de, 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 de cette guerre. Mm. Ah. Et que les les musulmans ne devraient pas toucher cet or. Les musulmans, de, les, les musulmans ne devraient pas toucher à cet or. Et, Et que aussi les musulmans ne devraient pas toucher à cet or. The Protestant methodology, which is the, in Islam, the Salafi methodology, insists that this must be understood literally unless and until the Lord God or his prophet have offered an interpretation and since there is no ta'wil or interpretation they are waiting for the mountain of the metal to come out from underneath the river donc euh, la méthode utilisée par les protestants ou bien les salafis euh, pour les musulmans méthodologie ouais, la méthode ouais. la méthodologie plutôt donc la méthodologie utilisée par les protestants ou bien euh, les salafis euh, pour les musulmans insiste que ce hadith soit interprété littéralement et euh, donc ils sont toujours en train d'attendre la montagne d'or et qu'on n'a pas le droit d'interpréter euh, ce hadith We say, who uphold the priority of the spiritual life, that no, this is religious symbolism, and that when King Faisal agreed to sell oil for only U.S. dollars, the U.S. dollar is no longer backed by gold, it is now backed by oil. And so, our ta'wil or interpretation of the hadith is that in, uh, in 1974, an ocean of oil underneath the river began to function as a mountain of gold and the prophecy of the blessed prophet was fulfilled donc euh, euh, nous disons non à l'interprétation littéraire euh, donc euh, nous, nous disons qu'il s'agit du symbolisme dans, dans, dans le courant euh, là où le king euh, le, le roi Faisal a accepté l'accord en 1974 
en, en nous disant que euh, l'or, c'est de, c'est du pétrole, c'est, c'est l'huile dont il parlait le prophète, et que la montagne euh, de l'or, c'est, c'est, c'est ce que contient la terre euh, au-dessous de, de la rivière Euphrate. We now are located at that moment in time when they are about to fight for that mountain of gold. Russia is leading the way, supported by China, in challenging the petrodollar monetary system. And uh, it will be a war that will be unique in history. It cannot be a war fought with conventional weapons because 99% of all combatants who fight in this war will be killed. It therefore has to be a war in which weapons of mass destruction will be used, like nuclear weapons. So it's going to be a nuclear war. (coughs) Nous sommes donc en effet euh, localisés au moment de la guerre euh, dont le le prophète nous a parlé. Donc, euh, donc, concernant la la montagne de l'or, et la Russie est en train de, euh, d'anticiper euh, dans cette guerre en, 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 en proposant un autre système qui est en concurrence au dollar. Et euh, donc, euh, c'est cette guerre où euh, 99% personnes vont être euh, mortes, c'est-à-dire euh, d'autres systèmes, euh, d'autres systèmes bien, d'autres armes vont être utilisées telles que les armes nucléaires. In other words, Armageddon of the Great War, which is coming, is not going to be fought over Syria or ISIS or Ukraine. (laughs) The Great War is being fought by those who want to control the world of money. Euh, bien, la, la grande guerre euh, n'est pas venue, mais elle a été provoquée par ceux qui veulent euh, gouverner le monde. And now, before we end this first segment, we ask again, politely so, and yet with tears in our heart and tears in our eyes. So it's better to have tears than to hurl abuses against them. Where? Where were the scholars of Islam? Where? Where are the scholars of Judaism? Where are the scholars of Christianity? Where are the scholars of Hinduism? What's wrong with the world of religion? That you cannot hear a voice as we now proceed to yet another more advanced stage after the nuclear war in this continuing effort to rule the world by ruling the world of money. Donc, avant, avant de finir le premier segment de, cette, de ce séminaire, euh, et avec des larmes aux yeux, euh, nous posons la question encore, où sont les savants chrétiens, où sont les savants musulmans, et où sont les savants juifs face à cette situation we will now stop for a little while so that the one hour is uh, completed and we'll commence again inshallah after a few minutes <laughs>